Mooncakes? Check. Bungee Isang 12-year-old girl na si Fei Fei ang bida sa newly released 2020 American Chinese Computer Animated Musical Science Fantasy Comedy Adventure Netflix film na Over the Moon. Tungkol ito sa kwento ni Chang'a, isang Chinese mood goddess na nahiwalay sa kanyang greatest love na si Ho Yi. At mula noon, hindi na tumigil si Chang'a sa paghihintay sa pagbabalik ni Ho Yi. It's real! Right, Papa? Ah. Uh. Kaya ang only wish ni Fei Fei, makarating sa moon para mapatunayan ang kanyang childhood belief at ang existence ng Magic Moon Queen na si Chang Ha. Kasama ang kanyang alaging rabbit na si Bungie at soon-to-be younger stepbrother na si Chin, they go on a mission to the moon gamit ang DIY rocket ship ni Fei Fei. Gumana kaya ang rocket? Makalani kaya sila sa moon? At totoo nga kaya si Chang'a? Ang sure na na-launch at nakapag-landing na rito sa Pilipinas ay ang glowing rocket ship-inspired bunny jeepneys na ito na nagbigay liwanag at gumala sa mga kalsada ng Maynila noong November 2 to 15. Pero as of now, stop operations daw muna sila dahil sa COVID-19 restrictions. Kung bibigyan kayo ng chance pumunta sa moon, ano ang dadalhin nyo? Kung pupunta ako sa buwan, ang dadalhin ko ay... Jacket! Cookies! Laptop! Kung pipili lang ako ng isa, ang dadalhin ko ay... Abangan! Alam niyo bang selenography ang tawag sa study of the surface and physical features of the moon? Ito ay galing sa dalawang pinagsamang salita, Selene, na isang Greek lunar deity, at Grapo, na ang ibig sabihin ay I write. And 51 years ago, the first successful space flight, Apollo 11, first landed humans on the moon. 20 years after, na-discover ng National Aeronautics and Space Administration, o NASA, ang existence ng lunar water sa shadowed craters ng moon in the form of ice. Lunar water ang tawag sa tubig na present sa buwan. And just last October 26, another good news from the moon ang naglanding. Guess what? May tubig din ang sunlit areas o yung mga parte ng buwan na nasisikatan ng araw. Ito ay according to the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, o SOFIA, na joint project ng German Aerospace Center at ng NASA. So, paano karon doon? Ang dalawang pinapaniwalaan nila, una, uh, dala ng mga meteors na doon na bumagsak sa moon, na may mga traces na water. Pangalawang dahilan na ang pinaniniwalaan nila, yung dahil na rin sa solar wind, tinutulak ng solar wind, yung mga hydrogen sa, sa, sa space, tapos pag napunta sa moon, nakoconvert ito into to hydroxyl or OH, then eventually magiging water siya. Kaya sa 2024, hashtag target lock ng NASA sa pagpapadala ng first woman to land on the moon. Ito ay para mas mapag-aralan pa ang discovery ng more water sa moon at kung posible ng magkaroon ng lunar residence doon. Yes, as in mga taong titira sa buwan. Moon blowing! As the mind blowing! Because it's official, isang communication network ang magtatayo ng cell site sa moon in 2022. Are you kidding me? Ito ang unang LTE slash 4G communication network sa buwan na makatutulong sa astronauts para sa sumusunod na tasks. To transmit data, to control rovers remotely, to navigate the lunar surface, and to stream high-definition videos. Oh ha? Pero hindi tulad ng ibang 4G networks dito sa Earth na may giant cell towers and radios, ang itatayong lunar network ay mas maliit para madaling matransport through a spaceship. Magiging limitado rin ang communication range nito, pero hindi naman kakailanganin ng heavy power tulad ng ibang cell towers. Magiging stepping stone talaga to para do sa next target papunta sa Mars. Ano pa magiging new discovery sa future explorations ng man sa moon? Signs of life? Source of food? Pero bago masagot ang lahat ng ito, makakailang to the moon and back muna ang masisipag nating astronauts. Ang mahalaga, possibilities are endless.